अच्छा जी अब हम 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे ये फरमा रहे कि एक स्टोन है और उस स्टोन को हमने ड्रॉप किया है एक हिल से पीक ऑफ ए हिल यानी हिल कोई चट्टान कोई है उसकी टॉप से हमने उसको पीक से उसको हमने ड्रॉप किया इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर्स उसने थर्टी मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन मोशन के लास्ट सेकेंड में ये खास बात है तो फाइन दी हाइट ऑफ द पीक वो जो पीक है उसकी हाइट मालूम करनी है मैंने थोड़े से इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको देखिए जी मैंने ये पीक बनाई है ये पीक है और उसकी टॉप से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया और ये स्टोन इस तरह मूव करता हुआ आके ग्राउंड पे गिर गया ये मैंने ग्राउंड बनाया हुआ है तो जहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया और जहाँ जाके ये गिरा है दिस इज़ दी हाइट ऑफ द पीक जो कि उसने हमें कहा है कि मालूम करो कि ये हाइट ऑफ पीक क्या है ये हमने मालूम करनी है वो कह रहा है कि जब वो ऊपर से मूव करता हुआ नीचे आ रहा था कितनी देर तक मूव करता रहा इस बारे में उसने कोई डिस्कशन नहीं किया लेकिन उसे ये बताया कि जब वो मूव करता हुआ नीचे आ रहा था तो आखिरी सेकंड में मैंने अब क्या किया कि देखिए वो नीचे आ रहा है फर्स्ट करें वो यहां पर था यहां पे यानी लास्ट सेकंड में वो यहां पर था यहां से जब यहां पे जाके गिरा इस लास्ट सेकंड में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो मैं इस 30 मीटर को कह देता हूं कि दिस इज द मोशन इन लास्ट सेकंड ये वो लास्ट सेकंड की मोशन है एग्रीड तो लास्ट सेकंड में लास्ट सेकंड के अंदर लास्ट सेकंड में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ये है लेकिन पूरा कितने टाइम तक वो मूव करता रहा वो उसने हमें नहीं बताया अब इसको बहुत आसानी के साथ हम समझ सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सपोजिशन कर लें हम सपोजिशन क्या कर लें कि जब हमने इस स्टोन को ड्रॉप किया और ये ग्राउंड पे जाके गिरा तो ये कितनी देर तक मूव करता रहा चूंकि मुझे नहीं गिवन तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये जो पूरे टाइम तक जो मोशन है इस टाइम को कह देता हूँ दिस इज द टाइम टी ठीक है तो मैं इसको कह देता हूँ कि दिस टोटल मोशन इज दी इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इट इज़ दी मोशन इन टाइम टी ये टाइम टी के अंदर मोशन है राइट ये यहां से लेकर यहां तक पूरी अच्छा तो फिर यहां से लेकर जहां से हमने इसको ड्रॉप किया था यहां तक ये मैं यहां तक लेकर आ रहा हूं यहां तक ये मोशन कितनी देर तक होती रही ऑब्वियस ऑबियसली बात है कि ये तस्वीर एक्सप्लेन कर रही है कि जो टोटल मोशन है पूरी मोशन वो कितने टाइम है वो ये टीम है और ये लास्ट सेकेंड है तो पूरे टाइम टी में से इस लास्ट सेकंड को लास्ट सेकंड का मतलब है वन सेकंड ना इस वन सेकंड को अगर आप माइनस कर दें तो क्या आपके पास ये टाइम नहीं आ जाएगा तो ये टाइम क्या होगा पूरे टाइम में से पूरे टाइम टी में से इस वन सेकंड लास्ट सेकंड इज द वन सेकंड इस वन सेकंड को माइनस कर दो देन दिस इज द मोशन इन टाइम टी माइनस इसको टी माइनस वन क्यों ये समझ में आ रहा है क्योंकि टोटल टाइम जो है वो मुझे इसने बताया नहीं कि कितने टाइम तक बॉडी मूव करती रही तो कितने टाइम तक बॉडी मूव करती रही आई सपोज के टाइम इज द टी एंड द लास्ट सेकंड गिवन टू अस इज द लास्ट सेकंड इज 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 द वन सेकंड तो मैंने कहा कि फिर ये टाइम कितना होगा बिफोर द लास्ट सेकेंड इस आखिरी एक सेकेंड से पहले तक यहां तक आने का टाइम जहां से उसको ड्रॉप किया यहां तक आने का टाइम कितना होगा तो मैंने कहा पूरे टाइम टी में से इस आखिरी एक सेकंड को माइनस करो देन यू विल हैव दी दिस टाइम विच इज टी माइनस वन एग्रीड तो अब मैं अगर इसी को जिस तरीके से अभी हमने न्यूमेरिकल किया है उसके तरीके से मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं कि देखिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कर देता हूं मैं इसको लिख रहा हूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यानी इस एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप बोलेंगे टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस टी माइनस वन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया तो मैं इसको लिख रहा हूं दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी माइनस वन बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन बना दिए मैं थोड़ा सा पिछले नोमेरिकल से इसको आपको रिलेट करके बता देता हूँ कि पिछले नोमेरिकल के अंदर हम लोगों ने कुछ इस किस्म की बात की थी कि यार देखिए कि उसने जो फोर्थ सेकंड हमें दिया हुआ था वो हमारी मोशन का लास्ट सेकंड था पूरी मोशन का लास्ट सेकंड जो था वो फोर्थ सेकंड था तो उसने जब फोर्थ सेकंड में हमें कहा था तो मैंने फोर्थ सेकंड को कैसे रिजोल्व किया था मैंने फोर्थ सेकंड को ऐसे ही रिजोल्व किया था ये देखिए ये हमने क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन मैंने बनाई थी फोर्थ सेकंड कैसे रिजोल्व किया कि पूरे टाइम में मोशन माइनस एक सेकेंड कम तो हमेशा एस यानी जो लास्ट सेकेंड होता है और माइनस एक सेकेंड कम कर लीजिए तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम स्टोरी है कि हमारे पास 
इस टोटल टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर हुआ माइनस t माइनस वन में कितना कवर हुआ तो इसमें से इसको माइनस कर दे देन यू विल हैव दिस लास्ट सेकंड मोशन तो ये मैंने इसको इस तरीके से बना दिया तो डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड इज गिवन टू अस इज 30 और ये है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी माइनस सो नेम इट इक्वेशन नंबर वन ये सबसे अहम बात है ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है ठीक है अब इसके बाद हमने एस टी मालूम करना है और एस टी माइनस वन मालूम करना है और दोनों को ला के यहाँ पे पुट कर देना है तो ए, अब एस टी हम मालूम करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टी ऑब्वियस ही बात है जब भी किसी बॉडी को मैं न्यूमेरिकल के हैंड्स में आपको बता चुका हूँ शुरू में थ्यूरी में कि जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलासिटी हमेशा जीरो होती है तो उसको जीरो मार्क कर दीजिए और जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल ड्रॉप होती है यानी ऊपर से ड्रॉप करते हैं वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी ए हमेशा जी के इक्वल होती है विच इज इक्वल्स टू नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट क्लास और जो टाइम है उसको हमने टी ही कहा हुआ है और जो डिस्टेंस कवर्ड होना है वो हमने मालूम करना है तो इन चार चीजों से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठ रही है तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो इसको एस टी कह दीजिए यानी डिस्टेंस इन टोटल टाइम टी इनिशियल वेलोसिटी इज यू जीरो एंड टाइम को टी कहा प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए हमें नहीं मालूम हम इसको ए ही कहेंगे मल्टीप्लाई बाय और टाइम को ही कहेंगे हम लोग राइट क्लास तो ये पूरी चीज तो हो जाएगी हमारे पास जीरो तो एस टी का जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया ए को टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सॉरी ए हमारे पास गिवन है आई एम सॉरी ए हमारे पास गिवन है और वो है हमारे पास 9.8 पॉइंट एट सो हाफ इन टू ए की जगह पे जी यानी 9.8 और टाइम टी स्क्वायर यानी ए हमारे पास जी 9.8 पॉइंट ठीक है सो so, 9.8 को टू से आप डिवाइड करोगे तो ये डिस्टेंस ये वैल्यू बन जाती है फोर और साथ में आ गया टी स्क्वायर दिस इज द डिस्टेंस कवर इन टाइम टी अब इसी तरीके से डिस्टेंस कवर इन टाइम टी माइनस करना है तो मैं इसको कर देता हूँ एस टी माइनस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अब इसकी वैल्यू मालूम करने थे फिर वही बात है कि जब आपने यहां से ड्रॉप किया यहां तक यानी टी माइनस वन टाइम में कितना मूव किया तो जब आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो डेटा इसी तरीके से बनेगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है ए इक्व टू जी इज इक्व टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस दफा जो टाइम है क्लास वो मेरे पास क्या है वो है टी माइनस राइट और जो s मालूम करना है वो t माइनस वन के लिए ही मैंने मालूम करना है सो so, फिर वही सेकेंड इक्वेशन मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट तो s जो है उसको मैं लिख रहा हूं एस टी माइनस वन इज इक्वल टू इनिशियल वर्सिटी जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम जो है वो है t माइनस वन और प्लस हाफ a इक्वल टू g एंड द टाइम इज t माइनस वन और उसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया टाइम जो है वो t माइनस वन है प्लीज ठीक है सो एस टी माइनस वन इज इक्वल टू ये पूरी चीज तो हो जाएगी हमारे पास जीरो क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है और g नाइन पॉइंट एट होता है नाइन पॉइंट एट को टू से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा फोर पॉइंट नाइन तो दिस मैं इसको पहले लिख देता हूँ वन अपॉइंट टू जी इज योर नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय दिस इज योर टी माइनस वन का होल स्क्वायर ये हमारे पास बच गया तो नाइन पॉइंट एट को टू से डिवाइड कर दीजिए तो एस टी माइनस वन इज योर फोर पॉइंट नाइन और ये यहाँ साथ में आ गया टी माइनस वन होल स्क्वायर अब क्लास हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के तो देखिए यहाँ भी वही ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है दिस इज फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज सेकेंड टर्म स्क्वायर है तो इस फार्मूले से हम इसको ओपन कर देते हैं तो एस t माइनस वन इज इक्वल टू तो 4.9 को तो आप 4.9 ही लिखिए और इस पूरे को जब आप ओपन करेंगे तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी यानी ये स्क्वायर जैसा पहले a पर आया तो ये स्क्वायर जब t पे आएगा दिस बिकम t स्क्वायर माइनस टू फिर a और b को मल्टीप्लाई करना है तो t और 1 को मल्टीप्लाई करो तो t ही रहेगा प्लस फिर ये स्क्वायर b पे सेकेंड टर्म पे आ जाता है तो आप वन का स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा आपके पास तो ये वो आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so, जब आप 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 4.9 पॉइंट नाइन टी स्क्वायर माइनस फोर को टू से करेंगे दिस बिकम नाइन और साथ में टी भी लिखा हुआ है और प्लस 4.9 को वन से करेंगे दिस बिकम 4.9 तो क्लास दिस इज योर एस टी माइनस वन अब एस टी माइनस वन भी आ गया एस टी भी आ गया ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं इन दोनों को उठा के मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा तो इस साइड पर मेरे पास लिखा हुआ है थर्टी तो मैं इसको लिखूंगा थर्टी इज इक्वल टू और मेरे पास एस टी है और एस टी मेरे पास फोर पॉइंट स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा फोर पॉइंट स्क्वायर और माइनस माइनस अप्लाई करूंगा और माइनस के बाद में ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू एस टी माइनस वन की वैल्यू सिंगल
तीन टर्म्स हैं इसके अंदर तो मैं ब्रैकेट अप्लाई करूंगा ताकि मुझे माइनस प्लस में कोई गलती ना हो जाए तो मैं इस पूरी वैल्यूज को वहां लिख रहा हूं दिस इज बिकम इज योर फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर एंड देन माइनस नाइन पॉइंट एट माइनस नाइन पॉइंट एट टी एंड देन वी हैव प्लस फोर पॉइंट नाइन प्लस फोर पॉइंट नाइन राइट तो थर्टी इज इक्वल टू दिस रिमेन्स फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर हमारे पास एंड देन इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए सो so माइनस को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे क्लास तो दिस बिकम माइनस फोर दिस बिकम माइनस फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस प्लस नाइन पॉइंट एट टी और ये माइनस प्लस दिस बिकम माइनस दिस इज फोर पॉइंट नाइन ठीक है क्लास तो ये प्लस का फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर और ये माइनस का फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया आपस में तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया थर्टी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट टी एंड माइनस फोर पॉइंट नाइन अब ये फोर पॉइंट नाइन जो माइनस का है ये क्वेश्चन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा सो so, थर्टी और यह प्लस फोर पॉइंट नाइन इज इक्व टू नाइन पॉइंट एट टी राइट क्लास तो थर्टी में फोर पॉइंट नाइन को एड किया दिस बिकम थर्टी फोर पॉइंट नाइन इज इक्व टू नाइन पॉइंट एट टी नाइन पॉइंट एट टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन के दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा सो थर्टी फोर पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट एट इज इक्व टू टी तो जब भी आप थर्टी फोर पॉइंट नाइन को डिवाइड करोगे नाइन पॉइंट एट से देन द आंसर बिकम थ्री पॉइंट फाइव सिक्स दिस बिकम द थ्री पॉइंट फाइव सिक्स सेकेंड अब क्लास में जो टी तो नहीं मालूम करना था मुझे तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप जो हाइट ऑफ पीक है दिस हाइट ऑफ पीक ये कैलकुलेट करें हाइट ऑफ पीक तो मुझे बताइए ये जो ये जो हाइट है ये हाइट ये कौन सा डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी या टी माइनस वन या इन द लास्ट सेकेंड ऑब्वियसली डायग्राम बता रही है कि हाइट ऑफ पीक वो मोशन है जो टाइम टी में हुई है ना ना तो टी माइनस वन वाली होगी ना लास्ट सेकंड लास्ट सेकंड तो ये सिर्फ इतनी सी मोशन हुई है और टी माइनस वन यहाँ से सिर्फ यहाँ तक मोशन हुई है ये जो मोशन इन टाइम टी हुई है ये पूरी वो मोशन है जो कि आपको जो कि इक्वल है हाइट ऑफ पीक के तो मैं अब जो मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया क्लास इस टाइम को मैं पुट करूँगा किसके अंदर एस के अंदर क्योंकि एस वो टाइम है ये देखिए एस टी एस टी वो डिस्टेंस है एस टी वो डिस्टेंस है जो कि पूरे टाइम टी में कवर हुआ है तो अगर पूरे टाइम टी वाला डिस्टेंस मुझे मालूम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है मैंने हाइट ऑफ पीक मालूम कर ली तो मैं यहां लिखूंगा कि जो एस टी है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू हाइट ऑफ पीक तो ये मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जो टोटल टाइम टी में कवर हुआ है डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है डिस्टेंस जो टोटल टाइम टी में कवर हुआ है वो हाइट ऑफ पीक के इक्वल है ठीक है सो दिस इज इक्वल टू अब एस टी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ क्लास एस टी हमने कैलकुलेट फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर तो मैं आप इसको लिखूंगा फोर पॉइंट नाइन ब्रैकेट और टी मेरे पास आया थ्री पॉइंट फाइव सिक्स उसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया सो दिस इज इक्वल टू इस पर हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर पॉइंट नाइन से देन द आंसर बिकम सिक्सटी टू पॉइंट वन फोर थ्री मीटर्स दिस इज द आंसर थैंक यू